தினகரன் மேல உங்களுக்கு இருக்கிற அதிருப்தி தான் அவர் கூட இருக்கிற முரண்பாடு தான் இது காரணம் நான் எடுத்த முடிவினுடைய உணர்வை முத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு கலங்க கற்பிக்கிறது மாதிரி மீடியாக்கள் கேள்வி வைக்கக்கூடாது ஒன்பது மாதங்கள் ஆகுது அப்போல்லாம் இல்லாத உங்களுக்கு இருக்கிற அக்கறை தொகுதி மக்கள் பற்றி இப்போ வந்ததுக்கு என்ன காரணம் தேர்தல் இப்போ வச்சா கூட நீங்களே அதில் நிற்க முடியாது நிற்கலையோ அம்மாவால் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை தினகரன் வந்து பதினெட்டு எம்எல்ஏ கொடுத்து வச்சிருக்காரு திருப்பதியை அவர் ராஜினா பண்ணியிருக்கணும் இல்லை எடப்பாடி ஓபிஐ சொல்லி அவர் ராஜினா பண்ண வச்சிருக்கணும் அண்ணாதிமுக தொண்டை ஒருவே ஏற்றுக்க மாட்டார் உங்க அணியின் தலைவர் வந்து பொறுமை பொறுமையா இருக்கலான்னு சொல்றாருல்ல இனிமேல் எனக்கு பொறுமையா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ப அவங்களோட முடிவு தப்புன்னு சொல்றீங்களா கேள்வியே தப்பு ஒருவேளை வந்து தேர்தல் நடந்தால் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு அவங்களுக்கு எந்த கட்சியும் ஜெயிக்கிட்டு எங்கள் தொகுதிக்கு எம்எல்ஏ கொடுக்கும் எடப்பாடியும் ஓபிஎஸும் சரி அம்மா ஆட்சி தான் தொடருது அம்மா வழியில் தான் நாங்கள் ஆட்சி செய்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க டெப்டி தாசில்தார் சொன்னார்னு சொல்லி சுட்டு பதிமூணு பேரை கொள்கிறீங்க அதை ஒரு முதலமைச்சர் நான் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு தான் தெரிஞ்சுன்றாரு கேவலமாக நான் ஆட்சி நினைக்க மாட்டான் அம்மா ஆட்சி சொன்னால் நியூட்டின திட்டம் வந்தால் அவனுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன் மக்கள் கேட்டாங்க சத்தியமாக அந்த திட்டத்தை வரவிட மாட்டேன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் தான் ஓ பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதே கவர்மெண்ட்டு தான் இன்றைக்கி அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குது எட்டு வழி சாலைன்றீங்க சென்னை டு சேலம் என்னத்துக்கு அந்த சாலை போட்ட என்ன சாலை போட்டமே சிங்கப்பூரா மாறிடுமா தமிழ்நாடு இல்லை ஆனால் வந்து மைனாரிட்டி எம்எல்ஏக்கள் இருக்கும் போதே ஆட்சி தொடருது நீங்கள் முப்பது எம்எல்ஏக்கள் வச்சு ஆட்சி பொருந்தால் கூட அவங்க தான் தொடருவாங்க கேட்டால் ஸ்பீக்கருக்கு தனியாக பவரு என்ன பவர்னு எங்களுக்கு தெரியல அண்ணாய நாட்டில் ஒரு நீதின்னு ஒன்று வேணும்ல எடப்பாடியோட ஒரு டீல் இருக்கு சில டீல் இருக்கு அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையா இருப்போமே அப்படின்னு அவரு முடிவெடுக்கிறது டீல் இருந்தா நாங்கே இந்த வரட்டு வரட்டுறாங்க தினகரன் கூட நீங்க வந்து முரண்படுறீங்க ஒரு ஆளை எங்க பதினெட்டு பேர்ல தூக்கிட்டா தங்கத்தமிழ் சில எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாடி நிற்கிற வந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பதினெட்டு நான் எடுத்த முடிவினுடைய உணர்வை முத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு கலங்க கற்பிக்கிறது மாதிரி மீடியாக்கள் கேள்வி வைக்கக்கூடாது நான் வந்து எங்கள் மேலே பதினெட்டு பேர் மேலே எந்த தவறும் பண்ணலை இதுக்கு ஒரு வருஷம் கழித்து இப்படி ஒரு மூணாவது நீதிபதி அமைச்சு விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த தீர்ப்பு கொடுத்தது அரசியல் உள்நோக்கம் எதுக்கோ பயந்து இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு அதை கண்டிச்சுட்டேன் நான் இனிமேல் நீதிமன்றத்தை நம்ப தயாராக இல்லை இனி விட்ரா பண்ணிக்கோங்கன்னு நான் போயிருக்கேனே தவிர தலைமைக்கு எதிர்ப்பாவோ நான் வந்து பெரிய தமிழ்நாட்டில் பெரிய அடுத்த முதலமைச்சராக வரணும்டோ மந்திரியாக வரணும்டோ ஊழல் பண்ணணும்டோலாம் வரல என்னுடைய நோக்கம் என் வேதனை என் தொகுதி மக்கள்கிட்ட ஒரு வருஷமாக எம்எல்ஏவில் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க இந்த மூணாவது நீதிமன்றம் என்ப ஒரு பத அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கூட நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோ நாள் சிரமப்பட வேண்டியதில்லை என் தொகுதி மக்கள் உடனே இம்மிடியேட்டாக வித்ரா பண்ணிட்டேன் என் பை எலெக்ஷனை வச்சு எம்எல்ஏ கொடு அதுதான் அந்த நோக்கமே தவிர நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தவறான செய்தி இதை தயவு செஞ்சு இனிமேல் பத்திரிகையில் எழுத வேணால் கேள்வியும் கேட்க வேண்டாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் தேர்தல் இப்போ வச்சா கூட நீங்களே அதில் நிற்க முடியாது நிற்கிறனோ நிற்கலையோ அது விஷயமா நான் வந்து வக்கீல் எக்ஸ்பர்ட்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் லீடிங் லாயர் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நாலு விதமான கருத்து சொல்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு பெஞ்சு ஜ ஜட்ஜிகிட்ட ஏன் நான் வித்ராயில் கொடுக்குறதா இல்லை தேர்ட் பெஞ்சில் கொடுக்குறதா இல்லை ரெஜிஸ்ட்ராக்ட்ட கொடுக்குறதா அப்படியே கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா ரெண்டு மூணாவது அக்செப்ட் பண்ணாலும் இம்மிடியேட்டாக தேர்தல் வருமா மூணு நாலாவது அந்த தேர்தலை தள்ளி கொடுத்து பாராளுமன்ற தேர்தல் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி வரும்போது நீங்கள் தேர்தலில் நிற்க முடியாத அளவுக்கு உங்களை சூழ்ச்சி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சட்டத்தில் இப்படி இடம் இல்லை ஆனால் நான் நாமினேஷன் கட்டும்போது ஆண்டிபேட்டில் ஆர்வோ இருக்காரில் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் அவர் பார்த்து நீங்கள் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனில் நீங்கள் எம்எல்ஏ தகுதி இழந்துருக்கீங்க ஸோ நான் அதை ஏற்றுக்கிற முடியாதுன்னு வச்சாராக்க நான் வாயிலுக்கு நிற்க முடியாது எலெக்ஷனில் அப்படியே வாய்ப்பு இருக்குது அரசு பார்த்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 
பல சிக்கல்களை நான் அலோ ஆலோசனையில் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் வாங்கி இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் ஒரு முடிவு சொல்லுவேன் நான் இல்லை முடிவு எப்படி இருந்தாலும் வாபஸ் வாங்க போகிறது உறுதி அப்படின்ற நிலைமையில் இருக்கீங்க வாபஸ் வாங்குகிறேன் வாங்கும்போது இவ்வளவு சட்ட சிக்கல் இருக்கு ஏற்கனவே நான் நீதிமன்றத்தை நம்பாம தான் நான் வாபஸ் வாங்குறேன் இதுல அரசும் சேர்ந்து இங்கே சூழ்ச்சி பண்ணும்போது என்னுடைய ஃபியூச்சர்னு ஒன்று இருக்கு அதையும் பாதிக்காத அளவுக்கு நான் பார்க்கணும் ரைட்டா நான் என் கண்டத்தை தெரிவிச்சுட்டேன் கண்டனத்தை தெரிவிச்சுட்டு இந்த லீகலாக அதை வித்ரா பண்ணும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள்ன்றது இன்னும் அளவு கருத்துக்களை வாங்கிட்டு என்னுடைய முடிவை நான் அறிவிப்பேன் இல்லை உங்கள் கூட இப்போ மீதி பதினேழு எம்எல்ஏக்களும் இருக்காங்களா இல்லையான்ற கேள்வி வருது இல்லை இருக்காங்க அவங்க ஜுடிஷியலை நம்பி போகிறாங்க அதில் எங்களுக்கு தீர்ப்பு கிடைக்கும் நினைக்கிறாங்க அவங்களோட முடிவு ஒன்றா இருக்குது உங்களோட முடிவு ஒன்றா இருக்குது அது துணை பொது செயலாளர் ஏற்கனவே எங்கள் விஷயமாக பேசிட்டார் தங்கத்தமிழ் செல்வன் தனி முடிவு எடுக்கிறார் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் பதினேழு எம்எல்ஏக்கள் தனி முடிவு எடுக்கிறாங்க அதையும் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ தினகரன் அணியில் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத ஒரு குழப்பம் இல்லை நீங்களாம் மீடியாக்கள் பத்திரிகைகள் ஏற்படுத்துகிற குழப்பம் தானே தவிர எங்கள் டீமில் குழப்பம் இல்லை திவாகரனோட தலையீடுதல் இல்லைன்னு சொன்னோம் அவருக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இல்லை வெளியே பேசிக்கிறது வந்து சோஸ் மூலயமா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து தினகரன் கூட நீங்கள் வந்து முரண்படுறீங்க அவர் உங்கள் பேச்சு கேட்க மாட்டாரு பேச்சு எதுக்கு கேட்க மாட்டேன்ற நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் துணை போய்ச்சு தான் அவர் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இதில் என்ன எங்களுக்கு உள்ள கருத்து வருவாடு ஒன்றும் அப்படி கருத்து வருவாடே இல்லை எங்களுக்கு உள்ள இல்லை இதில் டெல்லி சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்த மத்திய அரசு மாநில அரசு சூழ்படி தான் மத நீதிமன்றம் கேட்குதோ என்ற சந்தேகம் எனக்கு மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எட்டு கோடி மக்களுக்கு வந்திருக்கு நான் மட்டும் இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல என் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 எண்பது லட்சம் பேர் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருப்பேன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் நானாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் தீர்ப்பு வந்து பாதகமான தீர்ப்பு இது நல்ல தீர்ப்பு இல்லை அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறேன் இதுக்கு நீதிமன்றம் தான் பதில் சொல்லணும் நான் கண்டிக்கிறேன் நாங்கள் அது அவ்வளோதான் தினகரன் வந்து தினகரன் தேவையில்லை அப்படின்னு எடப்பாடியும் ஓபிஎஸும் கூட்டு சேர்ந்து முடிவு எடுத்த போது பாண்டிச்சேரி ரெசார்ட்டில் எல்லா மலுக்களும் ஒன்றா இருந்தீங்க அதுக்கப்புறமா கூடவே இருந்தாங்க இப்பவும் அதே நிலைமை தொடருதா எப்பயும் ஒற்றுமையாக தான் இருப்போம் கடைசி வரை ஒற்றுமையாக தான் இருப்போம் சிறு பிசிறு கூட வராது நான் தான் சவால் விட்டேனே எங்கள் பக்கம் தங்கத்தமிழ் செல்வாணியிலேருந்து ஏழு பேரை பிரிச்சுக்கிட்டு வர்றாரு எடப்பாடி பக்கம் அப்படின்ட்டு செய்தி வந்துச்சு ஒரு ஆளை எங்கள் பதினெட்டு பேரில் தூக்கிட்டா தங்கத்தமிழ் செல்வன் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாடி நிற்கிற வந்து தூக்காட்டி நீங்கள் ராஜினாமா பண்ணிட்டு எங்கள் பக்கம் வந்துருங்கன்னு சொன்னேன் ஒருவேளை வந்து தேர்தல் நடந்தால் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு பார்ப்போம் மக்கள் தானே இறுதி எஜமானார்கள் இல்லை இன்னைக்கு அதிமுக பல அணிகளாக பிரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்க தேர்தல்னு வந்தால் அதிமுக போட்டி போடும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் போட்டி போடும் திமுக போட்டி போடும் எல்லா கட்சியும் போட்டி போடும் இறுதி எஜமானர்கள் மக்கள் ஆர்கே நகரில் எங்கள் துணை பொதுச்சாளர் ரெண்டு ஜெயித்தார் மக்கள் தொண்டர்கள் பல நாங்கள் நிரூபித்தோம் பாண்டி வெட்டிலையும் பாருங்கள் யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ அவங்க பக்கம் தான் மக்கள் இருக்கான்னு தெ தெரிய வரும் நாங்கள் தான் ஜெயிப்ப முடியல எந்த கட்சியும் ஜெயிக்கிட்டு எங்கள் தொகுதிக்கு எம்எல்ஏ கொடு இந்த பிரச்சனைகள் நடந்து ஒரு ஆறு மா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் கால மேலே ஆகிடுச்சு ஆறு மாதம் மேலே ஆகிடுச்சு மாதம் ஆச்சு ஒன்பது மாதங்கள் ஆகுது அப்போல்லாம் இல்லாத உங்களுக்கு இருக்கிற அக்கறை தொகுதி மக்கள் பற்றி இப்போ வந்ததுக்கு என்ன காரணம் சார் ஒவ்வொரு காலகட்டமும் நாங்கள் பொறுமை தான் காத்தோம் முத ஒரு ஜட்ஜை போட்டாங்க அவங்க முடியாது ரெண்டு ஜட்ஜி தான் விசாரிக்கணும்டாங்க அவங்களும் ரெண்டு விதமான தீர்ப்பை சொல்லி மூணாவது ஜட்ஜுக்கு மாற்றும்போது தான் எங்களுக்கு பின்னடை வருது அது வரைக்கும் நம்பினோம் நீதிமன்றத்தை இன்றைக்கு சொல்கிறாதா நாளைக்கு சொல்கிறாதா நாங்கள் தொகுதியில் போய் மக்கள் பிரச்சனை பார்க்க மாட்டோமாட்டு ஏங்கினோம் கிடைக்கல அது இப்போ தான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் உடனே இவ்வளோ முடிவெடுக்க முடியாது அது என் மனசு பாதிக்கும் போது தான் நான் முடிவு எடுப்பேன் இல்லை அப்போ உங்கள் அணியின் தலைவர் வந்து பொறுமை பொறுமையாக இருக்கலான்னு சொல்கிறார்ல மூணாவது நீதிபதி பார்க்கலான்னு சொல்லி இனிமேல் எனக்கு பொறுமையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் நீதிமன்றத்தை நம்ப தயாராக இல்லை இந்த மூணாவது நீதிபதியை நம்மளுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கொடுக்கப்பான்ற என நம்பிக்கை இல்லை அப்போ அவங்களோட முடிவு தப்புன்னு சொல்கிறீங்களா யார் மற்றவங்களோட முடிவு உங்கள் அணியில் கேள்வியே தப்பு ஏன் முடிவு அது அவ்வளவுதான் மற்றவங்க முடிவு பற்றி எனக்கு இது இல்லை இந்த ஏன் முடிவு அது அவ்வளவுதான் ஏன் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என் தொகுதிக்கு எம்எல்ஏ வேணும் அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் வந்து தினகரன்றதுல உறுதியாக துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன்றதுல உற
உங்கள் யூகத்துக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லவே முடியாது அது நக்கீரன் யூகத்துக்கு இன்னும் பதில் சொல்லவே முடியாது அந்தளவு கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் நடக்கலை சார் சும்மா கேஷுவலாக ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் போய் குடும்ப பிரச்சனை அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷன் இப்படி தான் பேசிட்டு வருவாங்களே தவிர அரசியலில் ஒரு முக்கிய முடிவுண்டா அதையும் பொதுச் செயலாளர் நம்பரில் துணை பொதுச் செயலாளர் கேட்டு வருவார் மற்றபடிக்கு அங்கே எனக்கு மாறு இங்கே எனக்கு மாறுக்குன்னு சொன்னது மாதிரி எனக்கு தகவல் இல்லை எடப்பாடியோட ஒரு டீல் இருக்கு சில டீல் இருக்கு அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையா இருப்போமே அப்படின்னு அவர் முடிவெடுக்கிறது அப்படி டீல் இருந்தா நாங்கே இந்த வரட்டு வரட்டு நாங்க அழகா சுமூத்தா போயிருப்போமே நாங்க பதினெட்டு பேருமே அங்க போய் நின்று இருப்போமே நேரம் ஏன் போகல தீர்ப்பே எங்களுக்கு சாதமா வந்திருக்குமே அப்படி எனக்கு மாறுதா இல்ல இப்ப நீங்க வேற கட்சி தானே ஆமா இப்ப அது வந்து கட்சி தாவல் சட்டத்தின் மூலமா உங்க தகுதி நீ உங்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியும் இருந்தாலும் எடப்பாடி செய்யல அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க தவறான கருத்து நாங்க இப்ப ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துறதின் நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா நாங்களா ஏற்படுத்தல உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறோம் அண்ணாதிமுக ரெட்டள வழக்கு அவங்களுக்கு சாதகமா இருக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லியிருக்கு தவறு எங்க கேட்டதுதான் கேடர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு நாங்க ஏற்கனவே ஒரு ஏழு எட்டு லட்சம் அப்படியே விட்டு கொடுத்தோம் எங்களுக்கு அப்ப நீங்க சாதகமா சொல்லல இப்போ அவங்க ஒரு நாலு லட்சம் அப்படி விட்டு கொடுக்குமே அவங்களுக்கு சாதகமாக சொல்கிறீங்க தவறான தீர்ப்பு அதில் முடிவு வர்ற வரைக்கும் எங்களுக்கு திடீர்னு தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் வந்தால் நாங்கள் பெரிய அமைப்பில் இருக்கிறவங்க தேர்தலில் போட்டி போட முடியாது ஸோ எங்களுக்கு ஒரு அமைப்பு வேணும்னு சொல்லி அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் குக்கர் சின்னம் வச்சுக்கிறோம்னு சொல்லி அனுமதி கேட்குறோம் பரவாயில்ல அந்த தீர்ப்பு முடிகிற வரைக்கும் இந்த அமைப்பில் செயல்படுங்க எலெக்ஷன் வந்து அந்த சின்னத்தில் போட்டி போடுங்க பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் இதில் அடங்கும் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தில் வராது அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி இதில் இயங்குறப்ப ஒரு தேர்தல் வந்து நூறு சதவீதம் வெற்றி பெற்ற பிறகு தொண்டனும் மக்கள் எங்களுக்கு தான் ஆதரவுன்னு சொன்ன பிறகு எப்படி சேவல் புறா சேர்ந்துச்சோ அம்மாவும் ஜானகி அம்மாவும் சேர்ந்தாங்களோ அது மாதிரி நாங்கள் ஜெயித்த பிறகு எங்ககிட்ட பூரா வந்து சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ணா திமுக ரெட்டாலையும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் நோக்கமே தவிர கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தில் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எடப்பாடி அணியில் போகிறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா எங்கள் கிட்ட தான் அவங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சமீபமாக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பே பேசின ஒரு பேச்சு வந்து அம்மாவால் கொள்ளையடிக்க கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை தினகரன் வந்து பதினெட்டு எம்எல்ஏ கொடுத்து வச்சுருக்காரு அப்படின்ற பேச்சு ஒரு சர்ச்சைக்கு உள்ளாச்சு அதை எப்படி பார்க்குறீங்க தவறான செய்தி அவர் பேசிடக்கூடாது அப்படியே வாய் உளறி பேசியிருந்தாலும் மேடையிலே மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும் மக்கள்கிட்ட நாலு நாள் கழித்து ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் கொடுக்குறாரு தவறு அவர் இருந்த நிலைமைக்கு அம்மா இல்லாட்டி அவருக்கு இந்த அந்தஸ்து கிடைக்காது எனக்குமே அம்மா இல்லாட்டி கிடைக்காது அம்மா தெய்வம் தான் இன்றைக்கி பாவா இறந்துட்டாங்க அவங்கள போய் இப்படி ஒரு கடுமையான வார்த்தையில் கொள்ளையடித்த பணம்னு சொன்னால் உலகமே அடுக்குமா சார் உண்மையிலே எம்எல்ஏ மந்திரி பதவி அவர் ராஜினா பண்ணியிருக்கணும் இல்லை எடப்பாடி ஓபிஐ சொல்லி அவர் ராஜினா பண்ண வச்சுருக்கணும் அந்தளவுக்கு இவங்களுக்கு தில்லு இல்லை அதை பேசுனது பேசுனது தான் அவர் லைக் தேட்டர் இருக்கார் அது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது அண்ணாதிமுக தொண்டை ஒருவே ஏற்றுக்கிற மாட்டாது சமீபமாக வளர்மதி கூட நேற்று பேசியிருக்காங்க தினகரன் வந்து ஒரு பஃபூன் மாதிரி அவர் ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது உங்களுடைய பதில் என்ன குக்குரு சின்னத்தில் நிற்கும்போது காயலாங்கடைக்கு போக முடியுங்க டெபாசிட் இழந்துடுவான்றீங்க அதெல்லாம் மீறி நாங்கள் ஜெயித்தோம் குக்கர் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனில் நம்பர் ஒன்னாக வந்துச்சுல அதெல்லாம் அவங்க தான் பஃபூனே தவிர நாங்கள் பஃபூன் இல்லை நாங்கள் நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் திறமையான ஆட்கள் மக்கள் மன்றத்தில் வெற்றி பெற்றுக்கு இருக்கோம் அவங்க தான் பாவ பஃபூனாகவே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்சியுடைய அவைத்தலைவரை நிப்பாட்டி டெபாசிட் போகிற அளவு அது ரெட்டாலையை நிப்பாட்டி டெபாசிட் போகிற அளவுக்கு தோக்குறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க தானே பஃபூனு நாங்கள் பஃபூன் இல்லை நாங்கள் கீரோ இல்லை ஆனால் வந்து மைனாரிட்டி எம்எல்ஏக்கள் இருக்கும் போதே ஆட்சி தொடருது பவர் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாங்க சார் மத்திய அரசு சப்போர்ட் பண்ணுது எலெக்ஷன் கமிஷன் சப்போர்ட் பண்ணுது நீங்கள் முப்பது எம்எல்ஏக்கள் வச்சு ஆட்சி பண்ணிட்டால் கூட அவங்க தான் தொடருவாங்க இதை யாரும் ஏற்று கேட்க முடியாது கேட்டால் ஸ்பீக்கருக்கு தனியாக பவர் என்ன பவருன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு நீதின்னு ஒன்று வேணும்ல அது தொடரத்தான் செய்யுது அவளம் நடக்கத்தான் செய்யுது அந்த அவளத்தை கண்டிச்சு தான் நாங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறோம் தினகரன் சொல்கிறாரு இன்னும் சில எம்எல்ஏக்கள் கூட எங்கள் கிட்டே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அது யார் யாரெல்லாம் சொல்ல முடியுமா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார் எங்கள் சைட்லேருந்து அவங்க பக்கம் போகிறதுக்க
பதினெட்டு பேரை வந்து அந்தல சிந்தலை ஆகிட்டாங்க இந்த கவர்மெண்ட் பயந்து போயிருக்காங்க எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் ஒரு ஃப்ளோ டெஸ்ட் வரும்போது எங்க சைட்ல இருந்து அவங்க பக்கம் போறாங்களா இல்ல அவங்க சைட்ல இருந்து எங்க பக்கம் போறாங்கன்றது வெட்ட ஒழிச்சு அன்னைக்கு தான் தெரியும் எடப்பாடியும் ஓபிஎஸும் சரி அம்மா ஆட்சி தான் தொடருது அம்மா வழியில் தான் நாங்கள் ஆட்சி செய்கிறோம்னு சொல்றாங்க அப்படி அதை நீங்க ஏற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல அம்மா ஆட்சின்னு சொல்லிக்கிட்டு என்ன நடத்துறீங்க நீங்க ஆட்சி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட சொல்லி தூத்துக்குடியில் பா ஒரு லட்சம் மக்கள் போராடுறாங்க அதை களைச்சி உட்காந்து பேசி ஒரு முடிவு எடுக்கிறத விட்டுவிட்டு யாரோ டெப்பி தாசில்தார் சொன்னார்னு சொல்லி சுட்டு பதிமூணு பேரை கொள்றீங்க தமிழ்நாடு வரலாற்றில் இந்த மாதிரி கொடுமை என்னைக்கு நடந்ததில்லை அதை ஒரு முதலமைச்சர் நான் டிவியை பார்த்துக்கு தான் தெரிஞ்சுன்றாரு அப்புறம் என்ன நிர்வாகம் இருக்குது உங்கள்கிட்ட அம்மா ஆச்சு இப்படியா நடக்கும் கேவலமாக நான் ஆச்சு நினைக்க மாட்டேன் அம்மா ஆச்சுன்னு சொன்னால் இப்படியெல்லாம் கேவலம் நடக்குதுன்னு சொல்லி தான் முதலமைச்சரை மாற்றுன்றோம் நாங்கள் ஒரு உதாரணம் போது நீட் தேர்வில் ரெண்டு அப்பாய் மாணவி சாகி சா சாகுறாங்க பாவம் நீட் தேர்வே கூடாதுன்னு சொன்னவங்க அம்மா அப்புறம் எப்படி நீங்கள் அம்மா ஆச்சுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த பசுமை வழி சாலை எட்டு வழி சாலைன்றீங்க சென்னை டு சேலம் என்னத்துக்கு அந்த சாலை போட்ட என்ன சாலை போட்டமே சிங்கப்பூரா மாறிடுமா தமிழ்நாடு அது பாவம் ஒரு பத்தாயிரம் விவசாயிகள் சாகுறான் டெய்லி பாவம் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க டிவியில் பாவம் அது எதுக்கு அந்த சாலைக்கு நீங்கள் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க இப்படி ஒரு மோசமான திட்டங்களை கொடுத்து மக்களை கொடுமைப்படுத்துகிற ஆட்சி அம்மா ஆட்சினு சொல்லக்கூடாது நாங்கள் நம்ப தயாராக இல்லாத இப்போ நீங்கள் உங்கள் தொகுதி சம்மந்தப்பட்ட திட்டம் தான் நியூட்ரினோ அந்த தொகுதிக்குள்ளே தான் வருது ஏன் தொகுதி இல்லை என் மாவட்டத்தில் வருது மாவட்டத்தில் வருது அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன மக்கள் கருத்து கேட்காமையே அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த இதே ஓ பன்னீர்செல்வம் தொகுதியில் தான் அந்த திட்டம் வருது போடி ச தொகுதியில் அங்கே ஓட்டு கேட்க போகும்போது போன ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நியூட்ரின திட்டம் வந்தால் உனக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்னு மக்கள் கேட்டாங்க சத்தியமாக அந்த திட்டத்தை வரவிட மாட்டேன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் தான் ஓ பன்னீர்செல்வம் இதே கவர்மெண்ட்டு தான் இன்றைக்கி அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குது எப்படி இதை நம்ப வைக்க சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து எங்கள் துணை பொதுச் செயலாளர் அங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை வச்சோம் பல லட்சம் மக்கள் அங்கே திரண்டாங்க நிச்சயமாக வரவிட மாட்டோம் இன்னும் போராட்டங்கள் தொடரும் நாங்கள் தேனி மாவட்டத்துக்கு அந்த விவசாய பகுதிக்கு அந்த நியூட்ரின திட்டம் தேவையில்லை இந்த ஆட்சி எதிர்த்து இந்த ஆட்சியை அம்பலப்படுத்தும் விதமாக தினகரன் மேற்கொண்ட அந்த மாவட்டம் தோறும் மேற்கொண்ட அந்த சுற்றுப்பயணம் திடீர்னு அவர் வந்து ரத்து பண்ணிட்டார் ரத்து பண்ணலை இடையில சில குழப்பங்கள் மக்கள் பிரச்சனைகள் வச்சு போராட வேண்டி இருந்துச்சு முடிச்சுட்டு நேற்று நெல்லையில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார்ல இதுக்கு காரணமும் ஆட்சி அவங்க கையில் இருக்குது மத்திய அரசாங்கம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பாஜக எதிர்ப்பை தினகரன் வலுவாக பேசலையே என்ன சார் பா பாஜி பிஜேபியும் மாநில அரசு கண்டித்து தான் நீட் இது நீட் தேர்வு வேணாம்னு சொல்லி தான் திருச்சியில் லட்சக்கணக்கான மக்களை எதிர்த்து போராடணும் ஒவ்வொன்றையும் கண்டித்து தானே இருக்குது நீ என்னத்தை போராட முடியுதாங்க நீ டெல்லியில் போய் போராடினதே உங்களுக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு மத்திய அரசு மாநில அரசு எதை எதை கண்டிக்கணுமோ கண்டித்து இருக்கார் எங்கள் துணை பொதுச் செயலாளர் யாருக்கும் பயந்து இல்லை அப்படி பயக்கிறதா இருந்தால் என்னைக்கோ சரண்டர் ஆகி பிஜேபி பக்கம் போயிருப்போம் இல்லாட்டி எடப்பாடி பக்கம் போயிருப்போம் ரெண்டுக்கும் பயக்கிறது மாதிரி நாங்கள் 